New CD leader to Central Business District. Hindu property news. This is CB ready. <coughs> New Fusar CB. Central Business District of Indonesia. Halo Assalamualaikum Selamat datang apa kabar sahabat kakak kok semua di Indonesia hari ini <coughs> salawan mengantun di video ini guys so kamu tahu selalu aku di video semua di Indonesia hari ini mau walking around and mau baru video <coughs> Indonesia guys so Siapa ba, siapa nonton di sana habis baru jangan lupa subscribe dan jangan lupa kawan tak selamat nanti beli. Iya itu itu. Islamic Financial Center. Wow. Nice planning guys, Fusar CBD, Central Business District, Halo Sobat Hindu Property News, salam sehat selalu, mari kita saling menjaga dan tetap menerapkan protokol air kesehatan, tentunya dengan kesadaran bukan karena takut didenda. Dengan menjalankan protokol air kesehatan berarti kita turut aktif secara aktif dalam perang melawan COVID-19. Sobat, kali ini saya mengajak sobat sekalian jalan-jalan di salah satu mega project reklamasi di Teluk Jakarta yang dua tahun lalu sempat menjadi polemik sosial dan politik serta nasional. Oh ya, sobat sudah bisa merekam. Betul, ini adalah penuh reklamasi pantai utara kedua atau lebih akrab di telinga adalah topik 2. Meski aktivitas pembangunannya sempat dihentikan dan dicabut izin mendirikan bangunannya dan disegel oleh Gubernur Anies Baswedan, namun sang Gubernur pula yang kembali mengeluarkan IMB atas Gubernur dan Gubernur atau Gubernur dan Pulau C dan Pulau D yang izinnya dipegang PT Kampung Niaga Juga anak perusahaan Agung Sedayu merupakan bagian dari 17 pulau reklamasi yang sempat menjadi polemik dan menjadi pengadilan tetapi kali ini kita tidak membahas mengenai aspek legalitasnya karena nyatanya proyek ini tetap berjalan dan hingga sekarang tidak ada komplain dari DKI Jakarta dan Banten di mana sebagian pulau reklamasi tersebut masuk wilayah Banten. Yang menarik bagi saya dan mengundang takjub adalah perkembangan pembangunan di dua proyek hasil kolaborasi Agung Sedayu Grup dengan Salim Grup. Terus terang, ini kali pertama saya menampakkan kaki di pulau buatan yang sedang menjadi pembicaraan di berbagai media mainstream dan platform media sosial. Kesan pertama saya, wow keren, ternyata pembang Indonesia tidak ketinggalan dengan pengembang negara-negara seperti Singapura dengan Sentosa Island. Dubai, wow, ada Bang Jemirat, Korea Selatan punya Songdou, dan Jepang dengan Bandara Internasional Kansai. Jika melihat master plan-nya, dua jauh lebih keren dari pulau-pulau tersebut. Apa saja 
yang sudah, sedang, dan akan dibangun di sana, yang pasti di titik dua sudah terdapat area pantai dengan pasir putih sepanjang kurang lebih 5 km. Saat ini sebagai pantai pasir putih buatan terpanjang di Teluk Jakarta, yang dilengkapi pedestrian yang luas dan bicycle track. Dan lebih kerennya lagi, sebagai waterfront city, ada sejumlah fasilitas di tepi pantai yang bisa dinikmati di pik 2. Antara lain, Air Point yang merupakan dermaga untuk kapal pesiar dan jet ski yang dilengkapi dengan area komersial dan food promenade. Juga akan tersedia Infinity Swimming Pool, Beach Club, dan Meher Miwa, Pisa Lester Dindiri, Thank you Meher Miwa Untuk bersantap dan bersantai menikmati suasana pinggir laut Sejak awal, Pink 2 dirancang dan didedikasikan sebagai kawasan metropolis baru Karena itu, di kawasan ini telah disiapkan lahan seluas 100 hektar untuk pengembangan Central Business District dalam CBD tersebut akan terdapat mall, hotel, dan perkantoran bertaraf internasional serta beberapa lokasi street shopping dan kuliner yang didesain eksklusif dan unik. Ada pula sentra otomotif, sentra home and furniture, sport club, rumah sakit, pasar modern, pendidikan bertaraf nasional maupun internasional. Pokoknya fasilitasnya lengkap kap. Prediksinya ke depan akan banyak warga kelas sultan di Indonesia akan tertarik tinggal di Pik 2. Jika rencana pengembang berjalan mulus, maka hampir dipastikan Pik 2 akan menjadi kawasan paling elit di Jakarta. Mengenai aksesibilitasnya, jangan tanya. Lokasi Pik 2 berada di tengah-tengah antara Jakarta Barat dan Tangerang. Ada akses jalan tol dari Bandara Soekarno-Hatta dan Jakarta Auto Recruit menjadi penarik masyarakat untuk melirik kawasan ini. Bukan hanya masyarakat berkantong tebal, tapi sudah banyak perusahaan nasional bahkan multinasional yang berancang-ancang memindahkan kantornya di sana. Pasar Ramai Hingga tidak heran, New CBD di Jakarta Utara ini diprediksi memiliki potensi besar dalam mendongkrak perkembangan properti di Jakarta. Karena secara geografis, Jakarta Utara memiliki keuntungan nilai jual berupa pemandangan Laut Jawa. Lokasinya cukup dekat dengan Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Biar Sobat Indo Properti lebih puas, mari saya ajak masuk lebih dalam menelusuri jalan-jalan utama di Pantai Indah Kapuk yang keren abis. Siapa tahu Sobat sekalian tertarik tinggal atau ingin punya tempat bisnis di Big 2. Yuk!
sepanjang kurang lebih 4 km saat ini sebagai pantai pasir putih buatan terpanjang di Teluk Jakarta yang dilengkapi pedestrian yang luas dan bicycle track dan lebih kerennya lagi sebagai waterfront city ada sejumlah fasilitas di tepi pantai yang bisa dinikmati di Pik 2 antara lain Air Point yang merupakan dermaga untuk kapal pesiar dan jet ski yang dilengkapi dengan area komersial dan food promenade. Juga akan tersedia Infinity Swimming Pool, Beach Club, dan Amper Dining area di tepi pantai untuk bersantap dan bersantai menikmati suasana pinggir laut. Sejak awal, Pik 2 dirancang dan didedikasikan sebagai kawasan metropolis baru. Karena itu, di kawasan ini telah disiapkan lahan seluas 100 hektar untuk pengembangan Central Business District. Dalam CBD tersebut akan terdapat mall, hotel, dan perkantoran bertaraf internasional, serta beberapa lokasi street shopping dan kuliner yang didesain eksklusif Guys, very nice all <coughs> Indonesia. Very fastest growing country in the world, Indonesia. Very nice. There's a lot to watch all kinds of Indonesian videos, Indonesian drone videos, walking around videos, city planning, and rail lines. And what is that? A stadium, construction, shopping mall, <clears throat> walking on in the roads, on the beaches, and train riding, MRT, LRT. And now, Indonesia launching high speed train line. Indonesia MRT, LRT, very gorgeous guys everything from Indonesia. They are still very fast growing country in the world. I hope very fast Indonesia will be a very developed country in the world. Their economic condition making very strong, look like European country. There's a, a fall in love. It's a love to watch Indonesia learn something from them. How they decorate in their countries, their cities. How they uphold like people's, people's attitude, plan, dreams, lifestyle. Everything I'd like to learn. As a Bangladeshi, I'd like to learn the 
culture of Indonesian peoples. There are very unique peoples in the world and very enjoyable peoples in the world. They are they are more engaged in internet with mobile phone. All are Indonesian peoples. In my channel also, they are supporting me, appreciate me, motivate me for making more videos about Indonesia. I feel it, allow it to learn, to listen, to watch all kinds of videos about Indonesia. This is my happiness. This is my pleasure, guys. I love you guys. So I need a little bit support from you. It is. If you have any nice videos or uh, developing videos about Indonesia, you can write the video titles, name, making reaction by me, and I also can take a bars or two from Bangladesh suggested videos. It is my pleasure. I love it, guys. And if you are new in my channels, please subscribe my channels and turn on bell notification to get daily updates from my channel. So guys no more today. See you next video. Bye bye.